entidad, el IOSPER no es una entidad que, que se maneja con doble, doble comando. Uh -huh. Para poder avanzar, para poder hacer una obra social como es hoy, una obra social que ha crecido, previsible, ordenada, eso no se necesita en doble comando, uh -huh. ¿no? con el presidente y el acompañamiento del directorio y, y, y las decisiones del directorio en su conjunto, alcance y sobra. Mm. Eh, ¿Por qué no se designó? Cuestiones de, entiendo, decisión del gobernador. Mm -hmm. En su momento no lo hizo y no lo creyó conveniente. Lo que sí no entiendo por qué se hace ahora. Mm. Eh, digamos que esta función, tanto el gerente general como la comisión fiscalizadora, es... Fueron figuras que surgieron en 2006, cuando se hace la reforma de la ley de IOSPER y cuando había mucha revolución y muchas dudas respecto de si, si dejar al directorio obrero que maneje la obra social o poner algún seguimiento desde el Ejecutivo. Quizá por eso, eh, Efectivamente. cuando funcionó con, con el directorio obrero, no fue necesaria la figura de gerente general. ¿Tienen comisión fiscalizadora o no? No. Sí, tenemos comisión fiscalizadora y nosotros, la comisión fiscalizadora es la que tiene injerencia sobre el accionar administrativo de la obra social. El gerente general prácticamente eh, no tiene ninguna función salvo la participación de su presencia en el directorio con voz pero sin voto. Claro. Con voz pero sin voto. Uh -huh. Pero después no tiene eh, prácticamente no tiene ningún tipo de injerencia en lo que hace al funcionamiento de la obra social ni en lo administrativo, ni en lo económico, ni en lo prestacional, eh, no tiene injerencia uh -huh. absolutamente en, ningún, en ninguna de las de las órbitas de la obra social. Uh -huh. Moreira ayer dijo que podía aportar ideas, ¿eso puede hacerlo el gerente general o no? Puede aportar de uh -huh. todos, no hay ningún tipo de inconveniente, pero me parece que en estos ocho años, nosotros nueve, en estos nueve años hemos demostrado que este, podemos solos uh -huh. directorio uh -huh. no, esto no implica de que alguien siempre tiene que estar escuchando como para poder orar, esto es, es, es así uh -huh. uno no, no puede ser negacionista en, ese, uh -huh. en este sentido uh -huh. pero me parece que hemos demostrado que el directorio ha trabajado bien ha resuelto la mayoría de los conflictos que muchos fueron creados con algunos intereses que no son justamente de aquellos que levantaban la bandera, sino que respondían a otros intereses. Con todo, a todo lo hemos zanjado, con todo hemos uh -huh. resuelto favorablemente. Hoy tenemos, y lo digo sin ningún, sin ningún tipo de egocentrismo, la mejor obra social de la República Argentina. Tenemos los mejores aranceles. Tenemos un sistema de pago que no lo tiene nadie. Estamos pagando prácticamente en cuenta corriente digo, uh -huh. ¿para qué se necesita alguien para aportar ideas si venimos trabajando bien? Ahora, Fern... Y no obstante uh -huh. eso, por supuesto que uno tiene que acatar lo que dice el gobernador. Uh -huh. uh -huh. Fernando, eh, no podemos desconocer que vos provenís de la Asociación Judicial de Entre Ríos y Cañete de la Asociación... Del... Moreira. Aso... Perdón, Moreira de la Asociación del Personal Legislativo y que forman una misma agrupación para el... en las elecciones de directorio. ¿Hubo una charla previa con Moreira respecto de esto que se va a sumar como gerente y, y ver qué líneas necesita el directorio que trabaja? No, no, no hubo, ni siquiera, no, no. Mm. No, hubo no, no hubo conversación previa, mm. tampoco ni siquiera con el gobernador. Mm. O sea, la verdad que a nosotros nos, nos cayó, este, nos cayó, digamos, algo novedoso, totalmente. Como un balde de agua fría. Eh, sorpresa. Uh -huh. Totalmente sorpresivo para nosotros una acción de esta naturaleza que nos consideramos en su momento este, cuando lo analizamos que era innecesario, pero como no conocemos todavía porque el gobernador no ha expresado cuál es su voluntad y en función de por qué tomó este, esta decisión, eh, no podemos aventurarnos a decir absolutamente nada más que claro. nos sorprendió sobremanera, me parece desafortunada la, la expresión de que este, eh, viene a este, porque el Dios se necesita mejorar algunas cosas, me parece desafortunado porque, insisto, 
la, no, no lo digo yo, sino las pruebas, las pruebas que tenemos dentro de la obra social de cómo está, este, es una expresión desafortunada, eh, pero bueno, eh, nosotros ahora en estos momentos eh, vamos a esperar la, la, la notificación del decreto, que estemos notificados, o sea que me notifique yo como presidente uh -huh. y de ahí en más notificaré a, al resto de los directores y posteriormente notificaré a los gerentes, a los directores de área, eh, especificando cuál es la función que tiene el gerente general. Mm. Fernando, no, no queremos crear una situación enojosa, pero queremos compartir con vos lo que decía ayer Silvio Moreira. ¿Cómo la ves a la obra social? Mira, la, la veo en realidad como afiliado en este momento. La veo que siempre hay cosas que... Eh, que la demanda supera las expectativas de cualquier gestión, ¿no? Mm. Pero sí creo que este, se puede mejorar, se puede hacer mejor las cosas. De, creo que es un tiempo difícil mm -hmm. también en esta economía. Entiendo que la situación es muy compleja. Entiendo que la evolución en la tecnología, los avances, en, y gracias a Dios, en los tratamientos en salud han mejorado mucho, pero eso también demanda más recursos, creo que hay que ser inteligente, hay que ser, eh, creo yo, de mi punto de vista, hay que darle más auge a los programas preventivos, hoy siempre cuando hablamos, todos los, todos los sistemas de salud, o hablo en general. Bueno, hay que ser inteligentes, dice Silvio Moreira, eh, digo... Eh... Tal vez no lo somos, tal vez no lo somos, mm. uh -huh. tal vez no lo somos, es, no sé, este, lo que sí digo que... Este, nosotros hoy estamos en una situación financiera, económica y financiera muy sólida. Uh -huh. Fíjate que hemos pasado en estos nueve años mucha inestabilidad económica y la hemos sobrepasado. Superamos esta devaluación fuerte, uh -huh. muy fuerte que hubo, a nosotros prácticamente al contrario, a nosotros no nos afectó, al contrario, llamamos a los prestadores y le otorgamos un 18% de aumento para el mes de septiembre. No solamente entregamos el 18% de aumento, otorgamos, sino que también en ese momento le dimos un, 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 un anticipo de 180 millones de pesos a los a la clínica y sanatorio eh, me parece este, que nosotros hemos demostrado que hasta el momento venimos trabajando bien sin inconveniente muy sólido <coughs> un equipo de trabajo yo he podido armar un equipo de trabajo y a esto me ha ayudado y me han colaborado todos los directores y este equipo de trabajo me ha permitido a mí y a la obra social estará en una situación privilegiada. Eh, el sistema de salud estará colapsado, no es el caso de Dios, pero el sistema, el subsistema de salud como son este, las obras sociales estarán estarán bastante complicadas, cosa que es cierto, pero no es el caso de Dios, pero no es la situación de Dios, pero hoy por lo menos gracias a Dios, nosotros, insisto, no hemos sentido en absoluto lo que fue la devaluación, tenemos una situación muy importante con una recomposición salarial para los trabajadores de la obra social. Esto se logró gracias al equipo de trabajo que armamos con los directores y con todos los operadores que están al lado nuestro. O sea que me parece necesario a menos de tres meses de un cambio de gobierno de un funcionario, pero bueno, está bien. Si así lo dice el gobernador. Fernando, eh, te quiero hacer una consulta un poco enojosa. ¿Cuál es el sueldo de un gerente general en Josper? ¿Y quién lo paga? No, estarán... No, no, gerente general estará en mil pesos, lo hace ¿Sí? más o menos y lo paga lo paga la obra social. Ah, bien. Muy bien. Eh... Sí, se paga la obra social. ¿No lo paga el Poder Ejecutivo aun cuando lo designe? No, 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 no. Lo paga la obra social. Perfecto. ¿Cuándo, ¿De cuánto fue la recomposición que recibieron los trabajadores de Iosper? 
Nosotros, eh, no, no, el, la misma recomposición que le dio el Estado, ah. la misma que le dio el Estado al resto de los trabajadores, Perfecto. lo único que nosotros tenemos una adicional que le hemos dado a los trabajadores, <coughs> que es este, por productividad, y es, ese adicional recibió una mejora que apuestó este, en valor el trabajo de, el trabajo y la remuneración mm. de, de los empleados de Opa. Perfecto. Fernando Cañete, te agradecemos este contacto con Radio Plaza. No, al contrario. Hasta luego. Hasta luego. Fernando Cañete, presidente de Jusper, con los tapones de punta.